Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to start new chapter which is chapter number 7 evolution. इस चैप्टर को हम टोटल तीन पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है पिछला वाला जो चैप्टर था सिक्स चैप्टर वो थोड़ा सा लेंदी था इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लगा बट ये चैप्टर छोटा सा है तो सिर्फ तीन पार्ट्स होंगे उसके और चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 1 एवोल्यूशन एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है सिंपल टर्म्स में हम कहें इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअली किसी चीज में चेंजेस आना और उस चीज को हम रिवर्स ना कर सके है ना जैसे कि आप बंदरों से क्या बने हैं इंसान इंसान से बंदर नहीं बन सकते राइट है ना नहीं बन सकते ना कि हम चाहे हम वापस बंदर बन जाएं तो बंदर नहीं बन सकते हैं सो दिस इज ग्रेजुअल एंड इररिवर्सिबल फॉर्म इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल और इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ भाई ये दुनिया जो है ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना तो चलो भाई हम अपने पीछे ले आते हैं यूनिवर्स अब ये जो आप पूरा यूनिवर्स देख रहे हो ना हमें यही जानना है कि ये बना कैसे ठीक है तो देखो बहुत सारी थ्योरीज आई पहले तो ये जान लो कि यूनिवर्स जो होता है ये 20 बिलियन इयर्स अगो इसका जन्म हो चुका था और आप देख सकते हो कि इस यूनिवर्स के अंदर कितनी सारी गैलेक्सीज है कितनी सारी चीजें अलग-अलग आपको दिख रही होंगी प्लैनेट्स हैं गैलेक्सीज हैं छोटे बड़े अलग-अलग तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ये यूनिवर्स में कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं ठीक है अब मैंने अभी बोला कि बहुत सारी गैलेक्सीज होते हैं तो पहली चीज तो आप ये बताओ कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं सभी को पता होगा यार सिंपल सा क्वेश्चन है हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं अब हमारे जैसी और भी कई गैलेक्सीज हैं लेकिन हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो ये नहीं बता पाए कि और कितनी क्या कोई और मिल्की वे गैलेक्सी जैसी और कोई गैलेक्सी है क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है कि उसके बारे में ही पूरी स्टडी नहीं हो पाई है तो ऑब्वियसली अभी नहीं पता लगा पाए हैं तो गैलेक्सी क्या है Galaxies contain stars and clouds of gases and dust. Galaxies में stars होते हैं, clouds होते हैं, gases के बने हुए, dust के बने हुए clouds present होते हैं, तो ये galaxy होती है. Social science में पढ़ा हुआ है, sixth class में और seventh class में आप लोगों को ये सब बढ़ाया गया होगा galaxy क्या होता है, planets क्या होते हैं, moon क्या है, sun क्या है, ये सब तो basic है, ये clear होगा. ये chapter ना बहुत simple है. बहुत सिंपल सा चैप्टर है आपको लगेगा कि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो पर नहीं हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं वो पता चलेगा अब ना ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए ना सबसे पहली एक थ्योरी आई थी उसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी ठीक है अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा धमाका हुआ उस धमाके में जो टेंपरेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया फिर धीरे-धीरे धीरे करके टेंपरेचर नीचे आया हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ जैसे-जैसे ये कंडेंस हुए और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया ये बोलती है बिग बैंग थ्योरी की एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के बाद में प्लैनेट्स का फॉर्मेशन गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया था गैसेस ब्लास्ट हुआ तो गैसेस निकली अब जब वो गैसेस कंडेंस हुई और उन कंडेंसेशन के कारण ही फॉर्मेशन हो गया आपके गैलेक्सीज का सिंपल सी बात है ये बोलता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमें यही बताया गया है बिग बैंग थ्योरी और भी थ्योरीज है बट अभी आपको इतना ही जानना है हमें सोशल साइंस में नहीं जाना है हमें बेसिक पढ़ना तो हम बायोलॉजी में जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे ठीक है चलो अब दूसरी चीज आप पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ अर्थ कैसे बनी अब देखो अर्थ की स्टोरी भी बड़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग सी है जान लो कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ तो देखो अर्थ जो है हमारी ठीक है हमारी धरती माता जो है वो कैसे आई तो कहा जाता है ये चीज कि पहले क्या था 4.5 बिलियन इयर्स बैक अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है ठीक है और इनिशियली जो अर्थ थी ना उस पे कुछ गैसेस प्रेजेंट थी जैसे कि वाटर वेपर सबसे पहले चीज तो फिर उसके बाद में मीथेन CO2 NH3 ये सारी गैसेस प्रेजेंट थी उसके बाद में क्या होता है यूवी रेज जो है वो एंटर कर सकती थी ठीक है उस टाइम पे यूवी रेज जो थी वो एंटर कर रही थी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में यूवी रेज अंदर आ रही थी यूवी रेज आई उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ब्रो कर दिया मतलब जो वाटर था ना वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया और उसकी वजह से ही जैसे ही यूवी रेज पड़ी ठीक है सूरज की किरणें यूवी रेज 
पानी में पड़ी पानी हो गया टूट ठीक है पानी गया टूट जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बने हाइड्रोजन बाहर चला गया हाइड्रोजन एस्केप्ड हाइड्रोजन बाहर चला गया ऑक्सीजन जो था वो कम्बाइन कर गया किसके साथ में एन के साथ में और सी के साथ में टू फॉर्म वाटर सी ओ टू एंड अदर गैसेस का फॉर्मेशन इसने कर लिया इसके बाद में इसी ऑक्सीजन ने कम्बाइन करके ओ थ्री बना लिया मतलब ओजोन लेयर का भी फिर फॉर्मेशन हो गया अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे ना बहुत सारे वाटर पेपर्स प्रेजेंट थे पूरे के पूरे अर्थ पे बहुत सारे वाटर पेपर्स प्रेजेंट थे ये वाटर पेपर्स कंडेंस हुए क्या हुए बेटा कंडेंस कंडेंस क्या होना मतलब क्या होता है गैसेज टर्न इंटू लिक्विड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन तो ये कंडेंस हुए ये जैसे ही कंडेंस हुए तो अर्थ के ऊपर ना बड़े बड़े गड्ढे प्रजेंट थे ठीक है जैसे रोड पर गड्ढे होते हैं ऐसे ही पूरी अर्थ पे मून पे भी आपने देखा होगा बड़े बड़े गड्ढे प्रेजेंट हैं ऐसे ही अर्थ पे पहले बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे थे वो प्रेजेंट थे तो जैसे ही वाटर पेपर कंडेंस हुए कंडेंस हो के वो वाटर पेपर्स यहाँ पे अर्थ पे आए और वो पानी जो था वो उसने फॉर्म कर लिए ओशंस सीज तो उन डिप्रेशन में भर गया पानी पानी भरने के कारण यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है आपका ओशन और सी का और इस तरीके से ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स बैक ये समझ में आ गया अब हम जानेंगे थ्योरीज ठीक है कौन कौन सी थ्योरीज इंक्लूडेड थी तो हमें बेसिकली पांच थ्योरी याद रखनी है जो थ्योरी याद रखनी है वो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दूसरी है थ्योरी ऑफ पेंस परमियर या फिर कॉस्मिक थ्योरी बोलते हैं तीसरी थ्योरी है कैटेस्ट्रॉफिज्म चौथी थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जेनरेशन और जो पांचवी थ्योरी है वो है आपकी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन या फिर ओपरन और हेल्डिन थ्योरी भी ऐसे बोला जाता है अब हम एक एक करके थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो पहली थ्योरी लेके आओ हमें पहली थ्योरी पढ़नी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये थ्योरी किसने दी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये थ्योरी दी गई थी फादर सॉरीज के द्वारा इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था कि भैया जो हमारी धरती है वो भगवान ने बनाई है गॉड ने बनाई है छह दिन भगवान जी बैठे थे और भगवान जी ने बैठ के छह दिन में बनिए धरती का पूरा स्ट्रक्चर बनाया मैप मैप बनाया और बस फिर धरती को बना दिया उनके हिसाब से जो अर्थ है इट इज गॉड्स क्रिएशन इन जस्ट सिक्स डेज इन्होंने ऐसा क्यों बोला ये तो वही बता पाएंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला तो पर उन्होंने ये बोला ये ही थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है कि भाई जो है तो भगवान है भगवान जी ने हमारी धरती को बनाया है ठीक है पहली थ्योरी ये बोलती है दूसरी थ्योरी थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिज ये दी थी क्यू व्यूअर ने इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई साहब मास एक्सटेंशन हुआ था बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था ठीक है बहुत बड़ा क्या हुआ था ब्लास्ट हुआ था धरती तबाह हो गई थी सब बर्बाद हो गया था उसके बाद में फिर से भगवान जी आए उन्होंने हमारी धरती का फॉर्मेशन कर दिया कैटेस्ट्रॉफिज्म थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिज्म में उन्होंने यही बात बोली लगभग सेम सेम बात बोल दी बस एक चीज ऐड कर दी कि पहले ब्लास्ट हुआ फिर भगवान जी ने आके धरती बना दी तो ये एक दूसरी थ्योरी हो गई तीसरी थ्योरी क्या थ्योरी ऑफ पैंस परमिया या फिर इसे ही हम कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं जो कि दी गई थी आर के द्वारा इन्होंने कहा था ग्रीक थिंकर्स थे ये ग्रीक थिंकर थे उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा कि भाई साहब ये क्या है ना जो दूसरा कोई गोला होगा ठीक है दूसरा जो कोई गोला होगा दूसरा जो देश होगा देश नहीं दूसरा जो प्लेनेट होगा वहाँ कहीं से बाहर बाहर से एक कोई स्पोर स्पोर को उन्होंने पेंस परमिया बोला स्पोर या फिर पेंस परमिया छोटा सा हमारे अर्थ पे आ गया और बस उस उतने से स्पोर से ना पूरी लाइफ जनरेट हो गई ये उन्होंने बोला था क्या था थ्योरी ऑफ पेंस परमिया या फिर कॉस्मोजो एक थ्योरी आर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी तो कहीं ना कहीं ये भी गलत थी इसके बाद में कौन सी थ्योरी नेक्स्ट थ्योरी आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन या फिर ए बायोजेनेसिस इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने किसने दी थी एरिस्टोटल ने ठीक है एरिस्टोटल जो साहब थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि देखो क्या होता है ना जितनी भी लाइफ है वो डेड एंड डिकिंग मैटर से आई हुई होती है चाहे वो एनिमल्स हो प्लांट्स हो मड है सॉयल है वाटर है कुछ भी है कुछ भी सब कुछ जो है वो डेड एंड डिकिंग मैटर से ही बन के आया है ये कहा एरिस्टोटल है अब लेकिन लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया किसे पसंद नहीं आया लुइस पेस्टर को इनकी बात पसंद नहीं आई कैसे भाई हम सड़े गले से थोड़ी बन के आए आपकी बात हम कैसे मान लें तो इन्होंने क्या करा उन्होंने एक प्रैक्टिकल करा क्या प्रैक्टिकल करा उन्होंने उन्होंने ईस्ट को किल करके एक प्री स्टेलाइज फ्लास्क के अंदर रख दिया क्या करा 
प्री स्टेलाइज फ्लास्क के अंदर रख दिया और उन्होंने कहा अब हम देखेंगे ठीक है अब हम देखेंगे इसमें से लाइफ कैसे जनरेट हो रही है सर हम आपकी बात मानेंगे यार टोटल सर आपने बोला है ना अब हम देखेंगे तो उन्होंने रख दिया देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं नहीं आई लाइफ उन्होंने कहा इतने दिन हो गए भैया लाइफ जनरेट ही नहीं हो रही आप कैसे बोल रहे हो डेड एंड डिकिंग मर्डर से लाइफ जनरेट होती है तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो ऐसे समझ लो आपको शायद अगर आपने इलेवेंथ मेरे से पढ़ी होगी तो चाचा जी वाली स्टोरी याद है कुछ चाचा जी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे तो ये वैसे ही एक और चाचा जी लोगों का ग्रुप है जो बैठ के बढ़िया डिस्कशन कर रहा है तो कैसे कैसे डिस्कशन हुआ देखो एक बार फिर से याद कर लेना बिल्कुल सबसे पहले कौन सा चाचा जी आए फादर सोरेस ठीक है फादर सोरेस चाचा जी आए उन्होंने कहा उन्होंने कौन सी दी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वो कहते हैं कि अच्छा सुनो ये जो है ना हमारी जो अर्थ है ये भगवान जी ने बनाई है छः दिन के अंदर उन्होंने अर्थ बना दी थी दूसरे चाचा जी बोलते हैं अरे नहीं यार ऐसा नहीं है हम बता रहे हैं तुम्हें क्या हुआ था तो दूसरे चाचा जी थे क्यूबाई क्यूबियर ठीक है क्यूबियर ने बोला उनने कहा कैटेस्ट्रॉफिज्म खतरनाक सा वर्ड लेके आए थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिज्म कहते हैं कि देखो क्या हुआ था एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था तुम लोग सुनो मेरी बात हमारे जमाने में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था ठीक है और ब्लास्ट होने के बाद में क्या हुआ था भगवान जी आए थे और फिर उन्होंने धरती बनाई थी उन्होंने दूसरे ने ये बात कही अब तीसरे आते हैं तीसरे है आरियनियस उन्होंने क्या बोला थ्योरी ऑफ पैंस परमिया या फिर जैसे कॉस्मोस एक थ्योरी भी बोलते हैं तो आरेनियस बोलने लगे कि यार तुम लोगों को कुछ नहीं पता पता क्या हुआ था ये हुआ था कि भाई साहब दूसरे गोले से ठीक है दूसरे गोले से यूनिवर्स से कहीं से एक स्पोर आया था वो स्पोर हमारी पृथ्वी पे आ गया और फिर उस स्पोर से पूरी लाइफ बन गई ठीक है तीसरे ने ये बोला अब चौथे आए चौथे थे हमारे एरिस्टोटल एरिस्टोटल कहते हैं कि यार मुझे नहीं लगता ना ना तुम लोग सब गलत हो मेरे हिसाब से क्या हुआ था इन्होंने दे दी अलग थ्योरी इन्होंने दे दी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन्होंने कहा कि भाई साहब जितना भी मैटर है जो भी इंसान है प्लांट है मड है वाटर है सॉइल है कुछ भी है सब कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही आता है किसने कहा एरिस्टोटल चाचा जी ने तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है इन लोग थोड़े मान गए कि हाँ हो सकता है यार सही कह रहे सही कह रहे लेकिन एक चाचा जी फिर आ गए कहते अरे नहीं नहीं लुइस पैसे चाचा जी कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है यार कहाँ से आया चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब बैठे बढ़िया बढ़िया बैठे ठीक है फिर उन्होंने एक फ्लास्क लिया लुएस पेस्टर ने फ्लास्क लिया ईस्ट मारा ईस्ट उसके अंदर रख दिया प्री स्टेलाइज फ्लास्क था रख दिया अब बैठे देख रहे हैं सब लोग अब आएगी लाइफ अब आएगी लाइफ अब आएगी लाइफ लाइफ तो आई नहीं लाइफ तो आई नहीं फिर कहते अब बोलो भाई साहब आप कह रहे थे कि लाइफ जो है डेड एंड डिकिंग वाटर से आती आई तो है नहीं तो बोले हाँ ठीक है चलो मैं गलत अब क्या हो सकता है गलत तो हम हो सकते हैं गलती तो इंसान से ही होती है तो यहाँ पे जो कॉस्मोस जो एक थोड़ी दी गई थी एरिस्टोटल ने वो भी यहाँ पे कैंसिल कर दी गई मतलब कि लुइस पेस्टन ने उस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया और उन्होंने लुइस पेस्टन ने एक अपनी थ्योरी दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कि जितना भी मटेरियल है वो कहीं ना कहीं लिविंग मटेरियल से ही जनरेट हो रहा है मरे हुए या डेड एंड डिकिंग मैटर से कुछ भी नहीं आता है तो सब लोग ना ऑलमोस्ट लुइस पेस्टर साहब की बात को मान चुके थे ठीक है मान चुके थे लेकिन घर की घंटी बजी ठीक है घर की घंटी बजती है और दो चाचा जी और आ जाते हैं ओपरेन एंड हेल्डन ये अपनी एक नई थ्योरी लेके आते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन या फिर इन्होंने अपना ही नाम दिया ओपरेन एंड हेल्डन थ्योरी इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई साहब जो लाइफ होती है वो बनती है जनरेट होती है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से इन्होंने तो सारी की सारी बातें पलट दी इनने कह दिया कि भाई साहब जो लाइफ है ना वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि आर एन ए प्रोटीन अमीनो एसिड्स इनसे बनती है अब तो मतलब सब लोग चौंक गए कि ये कैसे इन्होंने बोल दिया तो यहाँ पे डिस्कशन डिस्कशन चल रहा था इन्होंने जो ओपरेन एंड हेल्डन आए इन्होंने अपनी अपनी एक थ्योरी दे दी कहीं ना कहीं ये थ्योरी बहुत कुछ सही थी अब क्यों सही थी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद में ना एक एक्सपेरिमेंट करा गया था उस एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसा था एक्सपेरिमेंट है मिलर्स एक्सपेरिमेंट मिलर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था इन सब की बातें तो चल रही थी बाहर खड़े होकर मिलर साहब सुन रहे थे कि अच्छा बहुत गप्पे मार रहे हैं ये लोग अपनी अपनी बातें दे रहे हैं हम तो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे तो मिलर ने करा एक्सपेरिमेंट मिलर्स एक्सपेरिमेंट क्या था इसके लिए चाहिए हमें एक अपैरेटिस ठीक है हमें क्या चाहिए एक अपैरेटिस तो यहां देखो ये एक अपैरेटिस आपको दिख रहा होगा इस अपैरेटिस में क्या क्या है 
चलो अब पैरेटिस देखने से पहले एक चीज जान लो कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये अकेले मिलर साहब ने नहीं करा था दो लोग इनके साथ में ये लोग दो लोग थे इन्होंने साथ में मिलकर करा था ये कौन थे मिलर एंड यूरी इन्होंने नाइनटीन में ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट किया था टू प्रूव दैट लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ठीक है अब इन्होंने करा कैसे तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हम बात कर रहे थे तो इसमें इन्होंने क्या करा एक क्लोज फ्लास्क दिख रहा है आपको उस क्लोज फ्लास्क के अंदर गैसेस भरी हैं कौन कौन सी गैसेस भरी हैं सी एस थ्री सी एस थ्री एन एच टू एच टू और एच टू ये इस फ्लास्क के अंदर गैसेज भरी हुई हैं ठीक है थीके? और उसी में वाटर वेपर्स हैं उसका टेम्परेचर कितना है वह है आठ सौ डिग्री सेल्सियस आप सोच सकते हो 800 डिग्री सेल्सियस का उसका टेम्परेचर उन्होंने दे के रखा है साथ ही में ऊपर दो इलेक्ट्रोड लगे एंटीना टाइप यहाँ पे लगे हुए हैं दो इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे हैं फिर उसके नीचे यहाँ वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट की जगह है फिर नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा लिक्विड वाटर ट्रैप है मतलब यहाँ सैम्पलिंग के लिए वो बना फिर उसके बाद में इधर पे आप देख सकते हो ये बॉइलिंग इसमें बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है और ऊपर वैक्यूम है वैक्यूम की जरूरत क्यों पड़ी वैक्यूम हमें इसलिए लगाना था जैसे कि जितनी भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है हम उसको बाहर निकाल सकें कोई भी यहाँ पे गैस प्रेजेंट ना हो सारी की सारी यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट रहे कोई गैसेज ना हो तो उन्होंने ये कर दिया अब पता क्या किया उन्होंने यहाँ पे जो फ्लास्क था उसमें गैसेस भरी वाटर वेपर्स भरे 800 डिग्री सेल्सियस के लिए ठीक है और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए उन्होंने इसको 18 दिन के लिए छोड़ दिया क्या करा 18 दिन के लिए इस सेटअप को ऐसे ही छोड़ दिया 18 दिन 18वें दिन उन्होंने क्या देखा 18वें दिन उन्होंने देखा कि यहाँ जो फ्लास्क है ना कुछ अमीनो एसिड के ट्रेसेस पाए गए क्या पाए गए अमीनो एसिड के ट्रेसेस पाए गए उन्होंने ये कंक्लूड करा कि भाई साहब हमें अमीनो एसिड दिख गया हमें कुछ मॉलिक्यूल जैसे शुगर नाइट्रोजन बेसिस कुछ पिगमेंट्स भी दिखे फैट्स दिखे उस फ्लास्क के अंदर इसका क्या मतलब हुआ तो यहाँ पे उन्होंने ये जब चीज़ें देखी जब ट्रेसेस देखे कुछ कुछ चीज़ों के तो उन्होंने यहाँ पे निकाल के दिया कंक्लूजन तो पहला कंक्लूजन बोलता है इट प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजन ठीक है मतलब कि यहाँ पर केमिकल कल से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है यहाँ पे उन्हें ये थोड़े छोटे ट्रेसेस यही चीज बताते हैं दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इट शोड दैट द फर्स्ट नॉन सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ नॉन सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो थ्री बिलियन ईयर्स पहले बन चुका था और इसने इन्होंने ये भी बताया नॉन सेलर बायोमोलिक्यूल्स जो है वही आगे जाके डी आर एन ए पॉलीसेकराइट्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो भाई हम किससे बने हैं हम डीएनए से ही तो बने हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूफ हो गई ओपरिन और हेल्डन ने जो चीज़ बोली थी कि भाई नॉन सेलुलर ऑर्गेनिक मटेरियल से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से ही लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है वो चीज़ मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दी अब एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग जो सेटअप मैंने आपको दिखाया है जो तो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट एकदम डायग्राम के साथ में याद कर लेना है बहुत अच्छे से ठीक है अब फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन कब हुआ तो ये चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी कि भाई थ्री बिलियन ईयर्स अगो पहले नॉन सेलर लाइफ फॉर्म जो है वो ओरिजिनेट हुई थी अब हो सकता है कि एक जॉइंट मॉलिक्यूल हो आरएनए का प्रोटीन का या फिर पॉलीसेकराइड्स का जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर गया क्या कर गया कोई भी एक जॉइंट मॉलिक्यूल होगा आर का प्रोटीन का पॉलीसेकराइड का जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर गया मतलब कि उसने अपनी कॉपीज बना ली कहीं ना कहीं तो ये चीज़ कही जाती है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो दो साल पहले जनरेट हुई थी जिसमें सिंगल सेल्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले थे तो ये चीज़ ऐसी मानी जाती है बाकी अभी तक के लिए इतना ही आज हमने यही चीज़ पढ़ी हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा हमने थ्योरीज देखी कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी हमने मिलर के एक्सपेरिमेंट पढ़ा जो उन्होंने दिया था उन्होंने जो चीज़ प्रूव करी थी हमने वो पढ़ी साथ ही में हमने ये भी देखा कि फर्स्ट सेल जो है फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो कब जनरेट हुई थी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे दो और लेक्चर आएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत सिंपल सा है तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप स्टडिंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्लोइंग बाय बाय